CSS learning এর এই পর্যায়ে আমি আপনাদের শেখাবো যে কিভাবে আমরা CSS3 এর মাধ্যমে আমরা কোন টেক্সটের উপর কোন টেক্সট শ্যাডো ইউজ করতে পারি এবং আমরা CSS3 এর মাধ্যমে আমরা ওয়ার্ড র‍্যাপিং করতে পারি তো চলুন বিষয়টি আমরা একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখি তো আমরা একটি নিউ ফাইলে আমরা HTML এর বেসিক যে স্ট্রাকচার আছে সেটি আমরা লিখেছি তো এখন এখানে আমরা প্রথমে যে কাজটি করব আমরা একটি স্টাইল শিডে আমরা বডি ঠিক মাঝখানে আমরা h1 ট্যাগে একটা টেক্সট আমরা লিখছি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আমার प्रीवियस लेसनে আমি দেখিয়েছি যে h1 ট্যাগের কাজ আসলে কি আমি h1 লিখলাম দেন আমরা এখানে একটি টেক্সট লিখব सपोज আমরা লিখে দিচ্ছি আল হেরা মাল্টিমিডিয়া আলহেরা মাল্টিমিডিয়া এই টেক্সটটুকু লিখলাম দেন আমরা h1 ট্যাগ ক্লোজ করব তো এখন এই অবস্থায় আমরা যদি ফাইলটিকে সেভ করি আমরা ফাইলটিকে সেভ করছি সেভ করে আমরা জাস্ট এখানে শ্যাডো আমরা শ্যাডো নামে সেভ করলাম দেন এখান থেকে পূর্বের মতো আমরা হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করে দিচ্ছি সেভ করছি ফাইলটিকে আমরা রান করাচ্ছি তো আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে h1 ট্যাগে খুব চমৎকারভাবে আমাদের এই টেক্সটটুকু ডিসপ্লে হয়েছে তো এখন আমরা যে কাজটি করব আমরা টেক্সটের উপর এই যে h1 ট্যাগে আমরা টেক্সটটুকু লিখলাম এটির উপর আমরা যদি কোনো টেক্সট শ্যাডো ইউজ করতে চাই তাহলে আমরা কি করে করব সেটি এখন আপনাদের দেখাচ্ছি তো এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে আমরা আমাদের style.css যদি আমরা এক্সটারনাল ইউজ করি তাহলে সেখানে অথবা আমরা ইন্টারনাল CSS কোডিং করছি একটি ফাইলে অর্থাৎ HTML ডকুমেন্টে আমরা CSS কোডিং করব তো এখানে আমাদের কিছু CSS কোডিং কিন্তু আমাদের অ্যাড করতে হবে তো অ্যাড করার জন্য আমরা জাস্ট যে কাজটি করব এখানে যেহেতু আমরা h1 ট্যাগ ইউজ করেছি এখন এখানে h1 আমাদের আইডি ইউজ করতে হবে তাহলে আমাদের পারফেক্ট কাজ করবে কোডিং তো h1 দেন আমরা জানি যে দুটি সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মাঝখানে আমাদের কোডিং গুলো করতে হবে তো আমরা প্রথমে দুটি সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম দেন এখন এখানে আমরা যে কাজটি করব আমরা পর্যায়ক্রমে কোডিং গুলো লিখব तो हम राय कौन लिख ची? टेक्स्ट डैश शैडो टेक्स्ट शैडो दें सेमी कॉलन दिलाम दें एक खोन हम राय इखने डिफाइन करें दिवो फाइव पिक्सेल दें आप बड़ो फाइव पिक्सेल करें दिच्छी और तो शैडो साइज की रुको मोबाइल शरीर के अंदर डिफाइन करें दिच्छी आप बड़ो फाइव पिक्सेल दिलाम দেন এখন আমরা একটি কালার দেব যাতে আমাদের শ্যাডোটি কোন কালারে ডিসপ্লে হবে সেটির জন্য আমরা জাস্ট একটি কালার কোড এখানে ইউজ করছি আমরা सपोज দিয়ে দিচ্ছি 9 f d 065 দিয়ে দিলাম দেন সেমিকোলনের মাধ্যমে আমরা জাস্ট শেষ করলাম আমাদের এই CSS কোডিং টুকু ছোট্ট একটু কোডিং এক ফাইলটিকে সেভ করছি এখন আমরা Firefox এর মাধ্যমে এটিকে আবার রিলোড দিচ্ছি তো আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আমরা খুব চমৎকারভাবে আমরা এই h1 ট্যাগে আমরা যে টেক্সটটুকু হাইলাইটেড করেছি তার ঠিক ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা কিন্তু একটি শ্যাডো ইফেক্ট আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে সক্ষম হয়েছে অর্থাৎ আমরা কিন্তু টেক্সট শ্যাডো ইউজ করেছি CSS এর মাধ্যমে আমরা টেক্সট শ্যাডো কিভাবে হবে কোন স্টাইলে হবে কোন কালারে হবে সেটি কিন্তু এখানে ডিফাইন করে দিয়েছি এবং সেই অনুযায়ী আমরা কিন্তু আউটপুট দেখতে পাচ্ছি তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কোন টেক্সটের ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনারা কিভাবে CSS3 ইউজ করে খুব সহজেই আপনারা টেক্সট শ্যাডো অ্যাড করতে পারেন তো এখন আমরা পরবর্তী স্টেপে চলে যাচ্ছি আমরা ওয়ার্ড র‍্যাপিং এর কমান্ড এখন আপনাদের দেখাবো তো এটি দেখানোর জন্য আমরা প্রথমে যে কাজটি করব আমরা বডির মধ্যে আমরা কিছু কন্টেন্ট লিখব তো আমরা প্যারা ইউজ করে মূলত কন্টেন্ট গুলো লিখব তো প্যারা ইউজ করতে হয় কিভাবে আমরা জানি যে পি লিখতে হয় দেন ক্লোজ করলাম দেন পি এর শেষ করতে হবে আমাদের এখানে আমরা জাস্ট এটি শেষ করলাম ব্যাকস্ল্যাশ দিয়ে পি লিখলে এখন এই দুটি পি এর মাঝখানে আমাদের মূলত কন্টেন্ট অ্যাড করতে হবে তো আমরা কন্টেন্ট অ্যাড করি আমাদের আলহেরা মাল্টিমিডিয়ার একটি সাইট অনলাইন টেক টিপস 24.com তো এখন এখান থেকে আমি কিছু কন্টেন্ট নিয়ে আসি কপি করলাম কপি করে এখন আমার এই ডকুমেন্টটি এনে জাস্ট আমি পেস্ট করে দিলাম আরেকবার পেস্ট করলাম পরপর দুইবার পেস্ট করলাম তো একটি লম্বা লাইন এখানে হয়েছে এখন এই ফাইলটিকে আমি সেভ করছি দেন এখন আমি এই অবস্থায় যদি আমার এই ডকুমেন্টটিকে রিলোড দেই 
আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই টেক্সটটুকু চমৎকারভাবে ডিসপ্লে হয়েছে একটি প্যাডাতে তো এখন আমরা যদি র‍্যাপিং করতে চাই এই যে টেক্সটগুলো আমরা লিখেছি এই টেক্সটের উপর আমরা ওয়ার্ড র‍্যাপ ইফেক্ট দিতে চাই তো সেটি আমরা কিন্তু খুব সহজেই আমরা করে নিতে পারি তো সেটি করার জন্য আমাদের যে কাজটি করতে হবে আমরা চলে যাব আমাদের কোডিং এ এখন style.css ফাইলে আমরা কিছু টেক্সট এখানে অ্যাড করব তো सपोज আমরা চাচ্ছি style.css ফাইলে আমরা কিছু লিখতে অর্থাৎ আমাদের style.css বলতে আমি মিন করছি এই যে স্টাইল শীট স্টাইল এর শুরু স্টাইল এর শেষ এর ঠিক মাঝখানে আমরা কোডিং করলেই হবে আর যারা এক্সটারনাল সিএসএস ইউজ করবেন তারা এক্সটারনাল ফাইলে জাস্ট এই কোডিং গুলো করলেই হবে তো এখন আমরা জাস্ট লিখে দিচ্ছি p.wrap ए नामे हम रखते क्लास डिफाइन कर लाम डॉट रैप नामे दें दूसरी सेकेंड ब्रेकेट दिवो हम रा कोडिंग करा जो ना हम रा ऑलरेडी जानी ये दूसरी सेकेंड ब्रेकेट में आज के नहीं हम रा सीसेस कोडिंग कर बो दें एक होने के ना हम रा वीड दे दिच्छी अर्थात अमादे रैपिंग एरिया को तुटु को हो बे शेटी ইএম দিয়ে দিচ্ছি আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো এটিকে হাইলাইটেড করতে পারেন দেন এখন আমরা বর্ডার দেব আমাদের যে র‍্যাপিংটা আমরা করব ওয়ার্ড র‍্যাপ তার চারদিকে আমরা একটা বর্ডার দিতে চাচ্ছি सपोज আমরা এখানে বর্ডার দিয়ে দিচ্ছি বি ও আর ডি ই আর বর্ডার বর্ডার আমরা দিয়ে দিচ্ছি বর্ডার কত পিক্সেল দেব আমরা सपोज এখানে 2 পিক্সেলের একটা বর্ডার দিতে চাচ্ছি 2 পিক্সেল লিখলাম দেন এখন আমরা সলিড একটা কালার ইউজ করব আমরা এখানে লিখব এস ও এল আই ডি সলিড দেন আমরা কালার কোডটি দেব কোন কালারটি আমরা দিতে চাচ্ছি তো सपोज আমরা একটা কালার দিতে চাচ্ছি ই 42 জাস্ট এই কালার কোডটুকু লিখে দিলাম দেন সেমিকোলন এর মাধ্যমে আমি আমার এই কোডিং টুকু শেষ করলাম দেন পরবর্তী লাইনে চলে আসি এখন আমরা এখানে ওয়ার্ড র‍্যাপ ইউজ করব ওয়ার্ড র‍্যাপ কমান্ড সিএসএস 3 ডব্লিউ ও আর ডি ড্যাশ দিয়ে ডব্লিউ আর এ পি জাস্ট এতটুকুই লিখবেন लिखे दन एक बार हम लोग इखने की करो देवो लाइन गुले ब्रेक करो देवो ताय हम लोग लिख लिखते सी b r e a k ब्रेक डैश दे वर्ड w o r d वर्ड दन हमारे काज मोटा मोटी आप तो तो शेष दन फाइल टी की सेव कोल लम सेव कोड अर पॉर एक बार हम लोग जी कास्टी करो एक बार हम लोग इटकी एक्सेक्यूट करो तो आश्चर्य आरेक बार एक टू দেন এখন আমরা এখানে যে কাজটি করেছি আমরা উইড সিলেক্ট করে দিয়েছি 20 এম অর্থাৎ 20 এম উইড এর মধ্যে যে টেক্সট গুলো থাকবে তারপরে ওয়ার্ড র‍্যাপ হবে অর্থাৎ ওয়ার্ড গুলো ব্রেক হয়ে নিচের লাইনে চলে আসবে এবং একটা बाउंड्री একটা নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে আমাদের টেক্সট গুলো ডিসপ্লে হবে আমরা আমাদের प्रीवियस আউটপুট দেখি এখানে আমরা ঠিক যেরকম দেখতে পাচ্ছি এখন যদি এই অবস্থা ডিক্লেয়ার করা হয়নি অর্থাৎ আমাদের কল করা হয়নি এখন আমাদের এখানে কল করতে হবে আমাদের এই সিএসএস কে আমরা পি ক্লাস দিয়ে দিচ্ছি সি এল এ ডাবল এস পি ক্লাস ইজ इक्वल टू এখন আমরা নাম দেব র‍্যাপ ডব্লিউ আর এ পি র‍্যাপ আমাদের কাজ মোটামুটি শেষ এখন আমরা পুনরায় এই ফাইলটিকে যদি রিলোড দেই আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে খুব চমৎকারভাবে একটি নির্দিষ্ট बाउंड्री এরিয়ার মধ্যে আমাদের টেক্সট গুলো কিন্তু হাইলাইটেড হয়েছে এবং নির্দিষ্ট এই बाउंड्रीর পরে একটি ওয়ার্ডের পরে কিন্তু ওয়ার্ড ব্রেক কিন্তু অটোমেটিক্যালি চলে এসেছে এবং খুব চমৎকার একটি বক্স এখানে তৈরি হয়েছে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে আপনারা ওয়ার্ড র‍্যাপ কমান্ড ইউজ করে আপনাদের টেক্সট গুলোকে আপনারা সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে উপস্থাপন করতে পারেন তো আমরা যদি চাই এখানে সাইজ আরো বাড়াতে আমরা এখানে सपोज যদি 40 করে দেই 40 করে দিলাম সেভ করলাম দেন ফাইলটিকে একটু রিলোড দিচ্ছি আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে ঠিক এই সাইজেই আমাদের এই ওয়ার্ড র‍্যাপ এরিয়া কিন্তু বিস্তৃত হয়েছে এবং নির্দিষ্ট লাইনের পরে অটোমেটিক্যালি ওয়ার্ড ব্রেক করে সে কিন্তু পরবর্তী লাইনে চলে এসেছে কিভাবে আমরা সিএসএস 3 এর মাধ্যমে আমরা ছোট্ট একটু কোডিং এর মাধ্যমে আমরা আমাদের ওয়েব পেজের কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা স্টাইলিশ কোনো ইমেজ আমরা সেট করতে পারি তো এর জন্য আমাদের যে কাজটি করতে হবে প্রথমে আমাদের একটি ইমেজ তৈরি করে নিতে হবে तो আমরা ফটোশপে অলরেডি একটা ইমেজ তৈরি করেছি তো সেই ইমেজটির সাইজ আমি একটু বলে দিচ্ছি আমি আমার ডেস্কটপে ফটোশপে একটা ইমেজ তৈরি করেছি সেটির সাইজ হচ্ছে 254 198 আপনারা ইচ্ছা করলে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো ইমেজ আপনারা তৈরি করে নিতে পারেন তো এই ইমেজটিকে আমি প্রথমে এখান থেকে কপি করে আমার HTML5 এবং CSS3 ফোল্ডারে আমি সেন্ড করলাম যেহেতু এই ফোল্ডারের মধ্যে আমি আমার 
HTML file দিকে রাখবো দেন এখন এখান থেকে বেরিয়ে আসলাম দেন এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে নোটপ্যাডে আমাদের ছোট্ট একটু কোডিং করতে হবে তো প্রথমে আমি HTML কোডিং গুলো ওপেন করছি তো এখানে জাস্ট আর কিছুই নেই এই কোডিং গুলোর সাথে আপনারা অলরেডি পরিচিত এটি একটি নরমাল HTML5 এর স্ট্রাকচার তো সেই স্ট্রাকচারটি আমি জাস্ট এখানে নিয়ে আসলাম আমার নোটপ্যাড থেকে তো এখন আমরা জাস্ট style.css অর্থাৎ CSS ফাইলে আমাদের কিছু কোডিং করতে হবে অর্থাৎ স্টাইল এই ট্যাগের মাঝখানে আমরা কিছু কোডিং করব প্রথমে তো এখন আমরা এখানে নোটপ্যাড থেকে প্রয়োজনীয় কোডিং গুলো ওপেন করে নিয়ে আসছি জাস্ট ছোট্ট একটু কোডিং আমরা এই কোডটুকো এখান থেকে কপি করলাম এখানে এনে জাস্ট পেস্ট করে দিচ্ছি তো এখন আমরা এখানে জাস্ট যে কাজটি করেছি আমরা ডিভ নামে একটি আইডি নিয়েছি দেন দুটি সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মাঝখানে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ইউআরএল দেন এখন এখানে আমাদের যে কাজটি করতে হবে আমাদের ইমেজের নাম আমাদের দিতে হবে এক্সটেনশন সহ দেন ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ আমরা দিয়েছি 100% 100% ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট আমরা কোনো রিপিট করিনি জাস্ট এই ছোট্ট একটু কোডিং তো এখন এখানে আমাদের যে কাজটি করতে হবে আমাদের ইমেজের সোর্স আমাদের দিতে হবে তো আমরা ইমেজটি আপনাদের নিশ্চয়ই খেয়াল আছে আমরা যে নামে তৈরি করেছিলাম ইমেজেস নামে আই এম এ জি ই এস ডট জে পি জি আমরা একটু দেখে নিতে পারি আমাদের কনফিউশন থাকলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইমেজেস ডট জে পি জি তো এই নামটি হুবহু আমাদের টাইপ করে দিতে হবে আমরা দিচ্ছি জে পি জি দেন ফাইলটিকে আমরা সেভ করব তো সেভ করার আগে আমরা আরও কিছু কোডিং এখানে করে নেব আমরা বডি এরিয়াতে দুটি ডিপের মাঝখানে আমাদের যে কাজটি করতে হবে এখানে আমরা জাস্ট ডিপকে কল করেছি এই আইডিটিকে এখানে কল করলাম এই ডিপ দিয়ে দেন এখন এখানে আমরা জাস্ট আউটপুট সুন্দরভাবে দেখার জন্য আমাদের কিছু কন্টেন্ট আমরা অ্যাড করতে পারি তো কন্টেন্ট আমরা একটু পরে অ্যাড করছি এখন এই অবস্থায় ফাইলটিকে আমরা সেভ করছি আমরা ডেস্কটপে এস টি এম এল সি এস এস এখানে আমরা সেভ করব ব্যাকগ্রাউন্ড নামে আমরা জাস্ট সেভ করে দিলাম দেন আমরা এখান থেকে ফর্মেট সিলেক্ট করে দিলাম হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ দেন সেভ করছি দেন আমাদের আপাতত কাজ কমপ্লিট ফাইলটিকে আমরা রান করাচ্ছি অর্থাৎ এক্সিকিউট করছি আমাদের নিশ্চয়ই কোথাও একটু ভুল হয়েছে তো এখন আমরা আপাতত আউটপুট দেখতে পারবো না আমরা একটু কন্টেন্ট নিয়ে নেই অর্থাৎ আমরা এই ওয়েবসাইটটি থেকে একটু কন্টেন্ট আপাতত নিয়ে আসি আমরা এখানে নিয়ে আসব এই ডিভের মধ্যে আমরা জাস্ট পেস্ট করে দিলাম দেন আমরা আরও কিছু কন্টেন্ট ইচ্ছা করলে দিতে পারি এই কন্টেন্টই আবার পেস্ট করে দিলাম দেন ফাইলটিকে সেভ করছি এখন আমাদের পেস্টটিকে আমরা একটু রিলোড দিচ্ছি তো আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে অলরেডি আউটপুট অর্থাৎ আমরা যে টেক্সট লিখলাম তার ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু আমরা খুব চমৎকারভাবে একটি ইমেজ আমরা সেট করতে সক্ষম হয়েছি ছোট্ট একটু সিএসএস কোডিং এবং একটি ইমেজের মাধ্যমে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে আপনারা খুব অল্প সময়ের মধ্যে সিএসএস থ্রির মাধ্যমে আপনারা আপনাদের ওয়েব পেজের ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো ইমেজ আপনার ইচ্ছে মতো আপনারা সেট করে নিতে পারেন কীভাবে আমরা টু ডি ট্রান্সফরমেশন করতে পারি তো সে ব্যাপারে আমি কিছু ডিসকাস করব তো মূলত আমরা সি এস এস থ্রির মাধ্যমে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা কিছু কোডিং করার মাধ্যমে আমরা কিন্তু টু ডি ট্রান্সফরমেশনের কাজ করতে পারি তো টু ডি ট্রান্সফরমেশনের জন্য মূলত আমরা যে জিনিসগুলি দেখে থাকি মূলত আমরা বেশ কিছু ম্যাথড লক্ষ্য করি তো তার মধ্যে প্রথমেই রয়েছে ট্রান্সলেট ম্যাথড দেন রয়েছে রোটেট ম্যাথড দেন আমরা বলতে পারি স্কেল স্কিউ এবং মেট্রিক্স ম্যাথডের কথা তো এই সকল ম্যাথডের মধ্যে যেগুলি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় তো সেগুলি আমি আপনাদের সাথে সংক্ষেপে একটু ডিসকাস করব তো এই জন্য প্রথমে আমি একটি নর্মাল ট্রান্সফরমেশনের কাজ দেখাচ্ছি এটি হচ্ছে নর্মাল একটি টু ডি ট্রান্সফরমেশনের কাজ তো এই জন্য প্রয়োজনীয় যে কোডিংগুলো সেগুলো আমি অলরেডি নোটপ্যাডে লিখে রেখেছি তো সেখান থেকে আমি ওপেন করে আপনাদের সাথে একটু ডিসকাস করছি তো প্রথমে আমি এস টি কোডিংগুলো এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসছি আর এই কোডটির সাথে অলরেডি আপনারা পরিচিত এটি হচ্ছে এস টি বেসিক স্ট্রাকচার এস টি এম এল প্ল্যাটফর্মের দেন এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে এখন আমাদের সি এস এসের মাধ্যমে এখানে কিছু কোডিং আমাদের করতে হবে সি এস এস থ্রির মাধ্যমে তো প্রয়োজনীয় কোডিংগুলো আমি নোটপ্যাডে আরেকটি ফাইলে রেখেছি তো এখন এখান থেকে আমি একটু ডিসকাস করে পরবর্তীতে আমার রুট ডকুমেন্টে নিয়ে যাচ্ছি তো এখন এখানে আমরা যে কাজটি করেছি আমরা একটি ডিভ নামে একটি আইডি নিয়েছি দেন দুটি সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মাঝখানে আমরা যে কাজটি করলাম আমরা উইড দিলাম টু হান্ড্রেড পিক্সেল হাইট দিলাম ওয়ান হান্ড্রেড পিক্সেল ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা একটি কালার দিয়েছি গ্রিন আর দেন আমরা জাস্ট ট্রান্সফার্ম করেছি রোটেট থার্টি ডিগ্রি এটি তো সিম্পল একটি কোড তো এই কোডটুকু আমরা এখান থেকে জাস্ট কপি করে নিয়ে যাচ্ছি নিয়ে আমরা এখানে জাস্ট পেস্ট করে দিলাম 
তো এখন আমরা যে কাজটি করব আমরা এই কোডটুকুকে আপাতত এখান থেকে আমরা কাট করে রাখছি দেন পরবর্তীতে পেস্ট করব তো এখন এখানে আমরা সিম্পল একটি টেক্সট দিচ্ছি तो जस्ट हमें लिखी दिल दिस इज ए सीम्पल टेस्ट हमें डिवर मध्य अर्थात हमें तो आईडिया अलरेडी डिफाइन करी एखे डिवर मध्य जस्ट सीम्पल टेक्सटुक लिखे दिल तो टेक्सट ना कर ले बड़ एक रेक्टिंग देखते पाने उइथ दिए टू हंड्रेड पिक्सल हाइट दिल वन हंड्रेड पिक्सल बैकग्राउंड एक कलर दिए तो फाइल की आपात तो सेव कर डेस्कटपे एस टी एम एल फाइव सी एस एस थ्री मध्य हमें एखे जस्ट सेव करब ट्रांसफर्म नामे ट्रांस नाम सेव कर संक्षेपे हाइपार टेक्स माइ मार्कअप लैंगुएज सिलेक्ट कर दिल दें सेव कर दें फाइल की एक रिलोड दीची अर्थात ये फाइल की एक्सिक्यूट कर देखते पाँची जो एक नर्माल रेक्टेंगल क्यों सामने तैरी हो गए और बैकग्राउंडर कलर हम ग्रीन जी डिफाइन कर दिए कोडिंगे ग्रीन डिफाइन कर दिए उइथ हो टू हंड्रेड पिक्सल हाइट हो हंड्रेड पिक्सल देखते पाँची जो टू हंड्रेड पिक्सल उइथ এবং ওয়ান হান্ড্রেড পিক্সেল হাইটে আমাদের কিন্তু এই রেক্টেঙ্গেলটি ড্র হয়েছে তো এখন আমরা টু ডি ট্রান্সফরমেশনের একটি কাজ দেখব অর্থাৎ আমরা জাস্ট ট্রান্সফর্ম করব তো ট্রান্সফর্ম করার জন্য আমাদের একটি কোড লিখতে হবে জাস্ট এক লাইনের একটি কোড আমরা এখানে জাস্ট লিখে দিলে আমাদের কাজ মোটামুটি শেষ তো এখন আমরা জাস্ট সেই লাইনটি নিয়ে আসবো এখান থেকে এই যে লাইনটি আমরা দেখতে পাচ্ছি ট্রান্সফর্ম রোটেট থার্টি ডিগ্রি তো আমরা থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এটিকে যদি রোটেট করতে চাই জাস্ট এখানে এসে আমরা জাস্ট এই কোডটুকু দিয়ে দেব দেন সেভ করছি দেন পেজটিকে একটু রিলোড দিচ্ছি তো আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই যে রেক্টেঙ্গেলটি ছিল প্রিভিয়াসলি একটু আগে আপনারা দেখতে পেয়েছেন সেটি কিন্তু রোটেট হয়ে অর্থাৎ ট্রান্সফর্ম হয়েছে থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তো আপনারা যদি চান অ্যাঙ্গেল আর একটু ইনক্রিজ করতে সেটিও করে নিতে পারেন এখানে আপনারা ফর্টি ফাইভ দিয়ে দেন দেন সেভ করেন দেন ফাইলটিকে একটু রিলোড দেন तो हमें क्योंकि देखते पाँच जो फर्टी फाइव डिग्री अंगेल ये क्योंकि ट्रांसफर्म हो तो आशा करी अपना बुझते पे क्यों सीम्पल एक कोडिंगर मध्यम टू डि ट्रांसफरमेशन करते एखी परवर्ती स्टेपे चले जाने कोडिंग एड करार माध्यम अपन रोटेट मेथडर व्यवहार मूलत शेख तो रोटेट मूलत एक ही अर्थात यही कोड टुकु मूलत रोटेटर क्ज कर अर्थात ट्रांसफरमेशन और रोटेट अनेक काछाची पर्यायर तो एक क्लियर कर बोझानर रोटेट एक सीम्पल कोडिंग एखे जस्ट एड कर देव तो एखे जो क्षति करते हैं ये कोडटुकु आखान ये डिलीट कर दिल फाइल टी सेव कर सेव कर लो एखे डिव नीते हैं डिव निचि एखे डिव আমরা ডিভ টু নাম দিলাম আপাতত দেন এটিকে আমরা দুটি সেকেন্ড ব্রেকেটের মাঝখানে আমরা প্রয়োজনীয় কোডিংগুলো করব আমরা জানি তো এখন এখানে আমরা জাস্ট এই কোডটুকু দিয়ে দিচ্ছি ট্রান্সফর্ম রোটেট থার্টি ডিগ্রি এটিকে আমরা এখানে দিয়ে দিলাম দেন ফাইলটিকে সেভ করছি এই অবস্থায় দেন এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে এখন এখানে আমরা আরেকটি ডিভ নেব আমরা কপি করে ये पेस्ट कर दिल एखे एक डिभर आईडी दीब अर्थात सेकेंड जो डिपटी हमें नहीं डिप आईडी इज कल टू दें डबल कोटेशन मजखने डिप टू लिखे देव हमें डिप टू के जस्ट कल कर डिप टू दें फाइल टी सेव कर दें एखे अवस्था जी रूट फाइल टीके अर्थात आप जे कोडिंगटुकु कर लिटी केक्जिक्यूट करी तो हमें क्योंकि देखते पासी खूब चमत्कार भाव क्यों देखते पासी जे हमारे प्रिभिया जो रेक्टेंगलटी छो से रेक्टेंगलर ऊपर आकटी रेक्टेंगल क्यों रोटेट हो थार्टी डिग्री अंगेले क्यों डिसप्ले हो खूब चमत्कार भाव तो एक हे स्क्यू मैथड और आक हे मैट्रिक्स मैथड तो प्रिभिया लेसने जे जिनगुल देखिए अर्थात टू डी ट्रांसफरमेशन और पार्ट हमें देखिए एक हे ट्रांसफरमेशन और एक हे रोटेट मेथड तो हमारे प्रिभिया मेथडगुलो 
देखिए से यूज कर मूलत ये कारेंट मेथड सम्पर्क अपन धारणा देर चेषा कर तो हमारे प्रिभिया डकुमेंट थे ये कोडगुलो कपि करी तो कोडगुलो सम्पर्क हमारे प्रिभिया लेसन आलोचना कर तो नतून एक फाइल नहीं फाइल नहीं निली जस्ट एखे पेस्ट कर दिल प्रिभिया कोडगुल दें एन एखे जो क्षेत्र करब हमारे प्रथम जो डिप आटी जो कोडिंग आलरेडी सेगुली थे ये चेन्ज करा दें सेकेंड जो डिप्टी नहीं डिप टू नामे से मध्य जे कोड आटे एक जस्ट मडिफाई बोलते चेन्जो करते तो ये चेन्ज कर मूलत अपन स्कीू मेथडर क्ज देखा तो एन एखे एक चेन्ज करते हैं एखे रोटेटर बदले जस्ट दिए देव स्कीू एस के इ डब्ल्यू स्कीू लिखे दिल दें एन एखे दिए थार्टी डिग्री तो एख स्कीू मेथड प्रपारलि व्यवहार देखान जो अपने एखे कोडिंग एड करते हैं एक कमा यूज करब दें एन एखे जस्ट टोटी डिई जि लिखे दीची मान डिग्री दें फाइल टी सेव कर दें एन एखे एटी के सेव करते एक डिफारेंस नेमे एटी के स्कीू नामे सेव कर एस के इ डब्ल्यू स्कीू दें सेव बाटने क्लिक कर तो हमारे फाइल सेव कमप्लीट सरि एक भूल कर फाइले गए सेव एस चले जा स्कीू डट टी एक्स टी नाम ये सेव कर एस टी एम एल हिसाब से सेव करते हैं एखान हाइपैटिक्स मैप क्राप लैंगुएज सिलेक्ट कर दिल दें सेव कर तो हमारे फाइल क्योंकि अलरेडी सेविंग कमप्लीट हो गए तो एक्सर एक्सिक्यूट कर फायरफक्सर माध्यम तो हमें क्योंकि देखते पासी खूब चमत्कार भावे स्कीू मैथडर इमप्लीमेंटेशन हो डकुमेंटे और स्कीू स्टाइले क्या दूट अबजेक्ट क्यों डिसप्ले हो तो आशा करी अपनारा बुझते पे आपनारा स्कीू मेथड अपन प्रयोजन अनुसार क्यों अपा अपन डकुमेंटे यूज करते एम परवर्ती स्टेपे चले जा मैट्रिक्स मेथडर व्यवहार देखो तो मैट्रिक्स मेथडर व्यवहार मूलत एक्जिस्टिंग कोडगुलो यूज कर ही देखा तो एन एखान जस्ट कपि कर नहीं जा कोडगुलो ये डि डिलीट कर दिल दें एखे इसे जस्ट पेस्ट कर दिल निव एक फाइले तो एन एखान कि कोडिंग चेन्ज करते हैं प्रथम जो क्षेत्र करब प्रथम जो डिप्टी नहीं अर्थात जो स्टाइल शीटे आ स्टाइल शीटर मध्य फार्ष्ट जो डिप्टी आखने एक चेन्ज करब तो एन एखे उइथ एक चेन्ज कर दीची उन्था हंड्रेड पिक्सल दिए दीची दें हाइट हमें एक कम ही दीची सेभेंटी फाइव कर दीची प्रपारलि आउटपुट अपन देखान जो दें बैकग्राउंड जाए थकल दें एख सेकेंड डिपे हमें चेन्ज करते हैं तो सेकेंड डिपे हमें जो क्षेत्र करब एखे ट्रांसफर्मे गए एखे स्क्यूर जगह मेट्रिक्स कर देव एम ए टीआर आई एक्स हमें मैट्रिक्स कर दिल दें एन एखे हमारे यिसगल सब चेन्ज करते हमें एके बारे ब्लांक कर दिल ब्रैकेटर मजखने जा कि आन एन एखे कि भैलू दीते हैं सपोज आप भैलू दीची जिरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स दें कमा यूज करब कमा यूज करार पर एन दिए दीची जिरो पॉइंट फाइव दें आर कमा यूज कर कमा यूज कर दिए देव माइनस जिरो पॉइंट फाइव दें एन आर एखे कमा यूज कर कमा यूज कर दिव जिरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स दें आर कमा दीची जिरो दिल आर कमा दिए जिरो दिल फाइनल तो हमारे भैलू आप इनपुट ए पर्यत ही रखल अपन पचंद मत एखे भैलू इनक्रीज बा डिक्रीज कर दें फाइल की एक सेव कर फाइल की सेव करब एक डिफारेंस नेमे एटी के सेव करब मेट्रिक्स नामे एम ए टीआर आई एक्स मैट्रिक्स जेहतु हमें मैट्रिक्स मेथड व्यवहार अपन देखा दें स्टेम सिलेक्ट कर दिल सेव कर फाइल अलरेडी सेव हो गए तो एन जो क्षेत्र करब फाइल टी एक्सिक्यूट कर राने जा लाचिन फायरफक्सर माध्यम एटी के ओपेन कर लम तो प्रिभिया स्कू मेथड टी एक तो देखे नहीं एखे देखते पासी जे ठीक जे स्टाइले डिसप्ले हो स्कीू मेथड स्टाइले दें एन क्योंकि एखे देखते एक डिफरेंट शेपे ये क्योंकि डिसप्ले हो मैट्रिक्स आकारे 
तो आशा करी अपनारा बुझते पे क्यों अपारा अपन प्रयोजन अनुसारे यकल मेथड यूज कर अपनारा टू डी ट्रांसफरमेशन क्ज खूब सहजे कर थ्री डी ट्रांसफरमेशन करते सी एस एस थ्री माध्यम तो मूलत सी एस एस थ्री तेधरण थ्री डी ट्रांसफरमेशन देखे थी एक हे रोटेट एक्स और हे रोटेट वाई तो प्रथम रोटेट एक्स एक्सिस जो ट्रांसफरमेशन हो थ्री डी ते से अपन एक देखा तो से देखान जो हमें जो क्षति कर प्रिभिया लेकर होते हमें ट्रांसफरमेशन जो कोडगुलो सेगुलो जस्ट ओपेन करी अपन निश्चय ख्याल आज है ट्रांस डट एच टी एम एल नाम एक फाइल ओपेन कर एक फाइल सेव कर तो से फाइल ओपेन करोडगुलो क्जे लगाब तो एखान कोडगुलो कपि कर कपि कर जस्ट नि फाइले ये पेस्ट कर दीची दें एन एखे कि कोडिंग एक चेन्ज आनते हैं उइथ हाइट बैकग्राउंड जहाँ आज तई थो सेकेंड दुई नम्बर डिवे जस्ट एक चेन्ज करब रोटेट एक्स इमप्लीमेंटेशन देखान जो दें एन एखे जो क्षेत्र करब एखो एखे एक कोड एड करते हैं एखे एक्सिसा दिए देव जो कौन एक्सिस थ्री डी ट्रांसफरमेशन करते चाची हमें एखान जस्ट दिए दीची एक्स रोटेट एक्स दिए दिल दें एखे जो क्षति करते हैं जस्ट जो क्षति करब डिग्री एक दीची एखे थार्टी डिग्री छो एखे वन टोटी डिग्री कर दीची जस्ट और किचु ही ना पूर्व कोड सेम एक ही थक जस्ट एखे एक कमांड चेन्ज कर लगा थ्री डी ट्रांसफरमेशन जो एक्स एक्स रोटे एक्स लिखल और डिग्री एक दिल वन टोटी डिग्री एंगे थ्री डी डि शेप पा तो एटी सेव कर सेव कर थ्री डी नामे थ्री डी एक्स जेहतु एक्स एक्सिस रोटेट कर दें सेव कर लें एक भूल कर फेले पूर्व मत ही सेव एस गए हाइपार टेक्स मार्कअप लैंगुएजे सेव कर तो एन देखते पासी प्रपारलि क्च कर जस्ट एक्सिक्यूट कर फाइलटी के तो हमें क्योंकि देखते पासी जो एक्स एक्सिसे दूटी अबजेक्ट क्योंकि खूब चमत्कार भावे थ्री डी ट्रांसफरमेशन हुए डिसप्ले हो तो आशा करी अपना बुझते पे थ्री डी ट्रांसफरमेशन आपनारा रोटेट एक्स एक्सिसे कि अबजेक्ट के डिसप्ले कर दें एन वाई एक्सिसे डिसप्ले कर वाई एक्सिसे डिसप्ले करार्जन और किचु करते हैं एखे जस्ट हमें एकटू चेन्ज कर ले हमारा एखान के कोडगुल्लो कपि कर एक चेन्ज कर देखिए दीची अपना आशा करी बुझते पर एखे जी वाई दी एक्सर जगह शुद्ध हमें वाई कर दिल अपारा चाहिए डिग्री एक इनक्रीज बा डिक्रिजो करपोज वन टोटी फाइव कर दीची अपनारा वन टोटी रख ले समस्या है ना दें फाइल के सेव कर दें पेजटी एक रिलोड दीची तो हमें क्योंकि देखते पासी खूब चमत्कार भावे वाई एक्सिसे थ्री डी ट्रांसफरमेशन क्योंकि देखते पासी आउटपुटे तो आशा करी अपनारा बुझते पे कि अपनारा सी एस एस थ्री मध्यमे अपनारा थ्री डी ट्रांसफरमेशने अपनारा एक्स एक्सिसे और वाई एक्सिसे अपनारा कोबजेक्ट के डिसप्ले कर ट्रांजिशन इफेक्ट सम्पर्क एक डिसकस कर कारण सी एस एस थ्री मध्यमे खूब चमत्कार भावे विभिन्न धरण ट्रांजिशन इफेक्ट दीते मूलत ट्रांजिशन इफेक्टर व्यवहार हो रकम डिजाइन थे एक रकम अबजेक्ट थे अन्य रकम अबजेक्टे रूपान्तर जो तो चलो विषय प्रैक्टिकाली देख चेषा करी तो ये एक्जिस्टिंग कोड आखान कि कोड यूज करते तो एक आगे अपन जे लेसन टी देखिए थ्री डी ट्रांसफरमेशन तो प्रयोजन कोडगुलो नहीं थ्री डी एक्स डट एच टी एम एल फाइल थे प्रयोजन कोडगुलो जस्ट कपि कर एटी एखान रिमूव कर दिल नहीं एक फाइले जस्ट कोडगुलो पेस्ट कर लम तो एखे कि चेन्ज कर ले मूलत ट्रांजेक्शन इफेक्ट वहार देखाते पर एखे प्रथम जो डिप्टी आखने उइथ टू हंड्रेड रे एखान जस्ट उइथ वन हंड्रेड कर दीची हाइट वन हंड्रेड पिक्सल थक बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ ग्रीन ही थक दें एख अतरिक्त एक लाइन कोड हमारे लिखते हैं ट्रांजेक्शन इफेक्ट देवर जो तो प्रथम जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट दीब से छोटे एक कोड एड करते हैं तो एखे लिखे दीची टी आर ए एन एस आई टी आईओ एन ट्रांजिशन स्पेलिंग ठीक मत लिखबें ना कोडिंग क्च करबा दें एखे कलम दिए दिल दें एखे लिखे दीची डब्ल्यू आई डि टीएच उइथ 
দেন একটি স্পেস দিয়ে আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি থ্রি এস দ্যাট মিন হচ্ছে তিন সেকেন্ড দেন এখন আমরা সেমি কলনের মাধ্যমে এই লাইনের কোডিং শেষ করলাম তো আমরা প্রথম ডিবের সিএসএস কোডিং আপাতত কমপ্লিট করেছি তো এখন আমরা দ্বিতীয় যে ডিপটি আছে সেটির কোড আমরা চেঞ্জ করব তো এখন আমরা এখানে ডিপ নিয়েছিলাম তো এখন আমরা এখানে প্রথম ডিপটি যেতটুকু আছে এই কোডটুকু এতটুকুই থাকবে হ্যাশ চিহ্নের পরে যে অংশটুকু আছে অর্থাৎ হ্যাশ সিম্বল সহ বাকি টেক্সটুকু আমরা এখান থেকে রিমুভ করে দিচ্ছি দেন এখানে আমরা কলন ইউজ করব দেন এখন এখানে আমরা লিখব হুবার এখানে হুবার লেখার অর্থ হচ্ছে আমরা মাউস পয়েন্টার নিয়ে গেলে আমাদের অবজেক্টটির উপর সেটি চেঞ্জ হবে এবং একটি ডিফারেন্স স্টাইলে সেটি ডিসপ্লে হবে তো এই কারণে এখানে হুবার লিখলাম দেন এখন আমরা এখান থেকে যে কাজটি করব এখন আমরা এখানে এই কোডটুকু এখান থেকে রিমুভ করে দিচ্ছি রিমুভ করে এখন আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি ডাব্লু আই ডি টি এইচ উইথ দেন কলন দিয়ে আমরা উইথ দিয়ে দিচ্ছি এখানে সাপোজ থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল দেন এখন এখান থেকে আমরা দ্বিতীয় যে ডিপটি আছে সেটি রিমুভ করে দিচ্ছি আর বাকি যেগুলো আছে সেগুলো থাকলে কোনো সমস্যা নেই ফাইলটিকে সেভ করছি এস টি এম এল সিলেক্ট করে দেব দেন এটিকে আমরা একটি নির্দিষ্ট নেম দিয়ে সেভ করব আমরা এটির একটি নির্দিষ্ট নেম দিচ্ছি টি আর এ এন এস আই টি আই ও এন ট্রানজিশন ওয়ান নামে সেভ করলাম যেহেতু পরবর্তীতে আমি আরও কিছু ট্রান্স ট্রানজিশন ইফেক্টের ব্যবহার আপনাদের দেখাবো তো আমি সেভ করছি আমার ফাইল সেভ কমপ্লিট তো এক্সিকিউট করছি আপনারা জানেন কীভাবে এক্সিকিউট করতে হয় ফাইলকে এস টি এল ফাইল ফাইলকে নোট প্যাড প্লাস প্লাসের মাধ্যমে তো আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে খুব চমৎকারভাবে আমাদের ডিসপ্লেতে একটি আউটপুট অলরেডি চলে এসেছে তো এখন আমরা প্রপারলি আউটপুট দেখতে পাবো আমরা যখন মাউসের কার্সার এখানে নিয়ে যাব আমরা মাউসের কার্সার নিয়ে যাচ্ছি তো আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে খুব চমৎকারভাবে আমরা ট্রানজেকশান ইফেক্টটি অ্যাপ্লাই করতে সক্ষম হয়েছি আমাদের এই অবজেক্টটির পর আমরা যখন মাউসের কার্সার নিয়ে যাচ্ছি এটি কিন্তু একটি ডিফারেন্ট শেপে একটি ডিফারেন্ট স্টাইলে আমাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছে তো এখন এখান থেকে আমরা ব্যাক এন্ড থেকে যদি একটু কোড চেঞ্জ করি আমরা এখানে উইথ থ্রি হান্ড্রেড আছে আমরা এখানে যদি ফাইভ হান্ড্রেড করে দিই ফাইভ হান্ড্রেড করে দিলাম দেন এখন এখান থেকে আমরা ট্রানজিশন উইথ থ্রি সেকেন্ড আছে এটিকে যদি আমরা একটু ডিকটিস করে টু সেকেন্ড করে দিই সেভ করছি পেস্টটিকে একটু রিলোড দিচ্ছি দেন মাউসের কার্সার যদি এখানে নিয়ে যায় আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যে উইথ দিয়েছিলাম ফাইভ হান্ড্রেড সে ফাইভ হান্ড্রেড উইথতে সে ডিসপ্লে হচ্ছে এবং আগের চেয়ে কুইক কিন্তু টু সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের পুরো ট্রানজিশন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হচ্ছে আমরা চাইলে এটিকে আরও ইনক্রিজও করে দিতে পারি ডিউরেশান আমরা এখান থেকে যদি টেন সেকেন্ড দিই তাহলে কিন্তু খুব স্লোলি সে মুভ করবে আমরা একটু রিলোড দিচ্ছি মাউসের পয়েন্টে নিয়ে গেলাম আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে খুব আস্তে 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 সে কিন্তু টেন সেকেন্ড সময় পরে সে নির্দিষ্ট ট্রানজিশন ইফেক্ট পূরণ করছে আমি আপনাদের আরেকটি একটু ডিফারেন্স স্টাইলের ট্রানজিশন ইফেক্ট দেখাবো তো এ ধরনের স্টাইল আমরা মূলত বিভিন্ন ওয়েব পেজে দেখে থাকি তো চলুন বিষয়টি আমরা একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখার চেষ্টা করি বিশেষ করে পোর্টফোলিও ওয়েবসাইটে আমরা এ ধরনের ট্রানজিশন ইফেক্ট আমরা দেখে থাকি যেটি আমি এখন আপনাদের দেখাবো তো আমরা আমাদের এক্সিস্টিং ফাইল থেকে এই কোডগুলো কপি করে আমরা একটি নতুন ফাইলে এটি জাস্ট পেস্ট করে দিলাম তা এখন আমাদের কোডিংয়ে চেঞ্জ করতে হবে কিছু তো আমরা যখন পোর্টফোলিও টাইপের ওয়েবসাইট তৈরি করি তখন মূলত এ ধরনের স্টাইল আমরা ব্যবহার করে থাকি এ ধরনের ট্রানজেকশান ইফেক্টের ব্যবহার হয়ে থাকে খুব বেশি তো দেন এখন আমরা এখানে যে কাজটি করব এখন এখানে প্রথম যেই ডিপ আছে সেই ডিপে উইথ হান্ড্রেড আছে হান্ড্রেডই থাকলো হাইট হান্ড্রেড পিক্সেলই থাকলো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার গ্রিন আছে গ্রিনই থাকলো এখন এখানে আমরা ট্রানজিশানে আমরা একটু কোডিং চেঞ্জ করব আমরা এখানে উইথ টু সেকেন্ড করে দেব প্রথমটিতে আমরা টু সেকেন্ড করছি দেন আমরা একটি কমা ইউজ করব এখানে এখানে আমাদের আর আরও কিছু কোডিং করতে হবে এখন এখানে আমরা হাইট সিলেক্ট করে দেব এইচ আই জি এইচ টি হাইট দেন হাইট আমরা এখানে টু সেকেন্ড দিচ্ছি যেহেতু আমরা উইথ হান্ড্রেড পিক্সেল এবং হাইট ও হান্ড্রেড পিক্সেল নিয়েছি সেই কারণে উইথ আমরা টু সেকেন্ড দিলাম হাইট ও টু সেকেন্ড দিলাম দেন আমরা একটি কমা দিচ্ছি কমা দিয়ে এখন এখানে আমরা লিখব ট্রান্সফর্ম টি আর এ এন এস এফ ও আর এম ট্রান্সফর্ম 
দেন ট্রান্সফর্ম আমরা টু সেকেন্ড দিয়ে দিচ্ছি টু এস দেন সেমিকলনের মাধ্যমে আমাদের কোডিংটুকু শেষ করলাম তো আশা করি এতটুকু বুঝতে পেরেছেন দেন এখন আমরা যে কাজটি করব এখন আমরা ডিভ হুবার এর দুটি সেকেন্ড ব্যাকেটের মাঝখানে যে কোডিংটুকু আছে সেটি আমরা একটু চেঞ্জ করে দেব তো এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমে উইডস রয়েছে ফাইভ হান্ড্রেড পিক্সেল এটিকে আমরা সাপোজ টু হান্ড্রেড পিক্সেল করে দিচ্ছি টু হান্ড্রেড পিক্সেল দেন আমরা হাইট এই কোডটুকু সহজেই কপি করে নিয়ে আসতে পারি আমরা হাইট এখানেও টু হান্ড্রেড পিক্সেলই রাখব তাহলে আউটপুট সুন্দর আসবে তাছাড়া আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো উইথ হাইট এখানে সিলেক্ট করে দিতে পারেন দেন এখন আমরা এখান থেকে যে কাজটি করবো আরেকটি লাইন আমাদের লিখতে হবে দেন এখন আমরা এখানে লিখব ট্রান্সফর্ম টি আর এ এন এস এফ ও আর এম ট্রান্সফর্ম দেন কলম দিব দেন এখন এখানে আমরা লিখব রোটেড আর ও টি এ টি ই রোটেড আপনারা আপনাদের প্রিভিয়াস লেসনে এ ধরনের কোডিং দেখেছেন যে কীভাবে রোটেড মেথড আমরা ইউজ করেছি দেন দুটি ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেব দেন এই লাইনটি শেষ করলাম দেন দুটি ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মাঝখানে আমরা যে কাজটি করব আমরা একটি নির্দিষ্ট ভ্যালু দেব যেমন সাপোজ আমরা চাচ্ছি ওয়ান এইটি ডিগ্রি রোটেশনে আমাদের ইমেজটিকে অর্থাৎ অবজেক্টটিকে ট্রান্সফর্ম করতে তো আমরা এখানে ডিইজি দেব ওয়ান এইটি ডিগ্রি দেন সেমিকলনের মাধ্যমে আমরা এই লাইনটি শেষ করলাম তো আপাতত আমাদের কোডিং এতটুকুই থাকলো দেন ফাইলটিকে সেভ করছি পূর্বের মতো হাইপারটেক স্মার্ট কাপ ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করে দিলাম দেন এখন এখানে আমরা ট্রানজিশন টু দিয়ে দিচ্ছি ফাইলের নেম টু দিয়ে দিলাম ফাইলটিকে সেভ করছি এখন আমরা এক্সিকিউট করছি তো আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আউটপুট অলরেডি চলে এসেছে তো এখন আমরা প্রপারলি ইমপ্লিমেন্টেশন অর্থাৎ আউটপুট বুঝতে পারবো মাউসের কার্সার যদি আমরা আমাদের অবজেক্টের উপর নিয়ে যাই মাউসের কার্সার নিয়ে যাচ্ছি তা আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে খুব চমৎকারভাবে এটি কিন্তু এই অবজেক্টটি কিন্তু রোটেট হচ্ছে আমরা যে কমান্ড দিয়েছি সে কমান্ড অনুযায়ী কিন্তু সে কাজ করছে আমরা মাউসের কারেন্ট কার্সার এখান থেকে যখন সরিয়ে নিচ্ছি তখন আবার সে আবার মুভ করে পূর্বের অবস্থানে ফিরে যাচ্ছে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে এই টাইপের ট্রানজিশন ইফেক্ট আপনারা আপনাদের অবজেক্টের উপর ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন তো এখন আমরা যদি কোডিংয়ে গিয়ে আর একটু চেঞ্জ করে দিই তাহলে আর একটু সুন্দর আউটপুট আমরা পাবো এখন এখান থেকে আমরা যদি থার্টি সিক্স করে দিই সরি থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি করে দিই দেন ফাইলটিকে সেভ করি দেন পেজটিকে আমরা একটু রিলোড দিচ্ছি দেন মাউস পয়েন্টের আমরা নিয়ে যাচ্ছি ইমেজটির উপর আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে খুব চমৎকারভাবে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ইমেজটি রোটেড হয়ে খুব চমৎকারভাবে আমাদের সামনে ডিসপ্লে হয়েছে তো পরবর্তীতে আপনাদের কনসেপ্ট আরও ক্লিয়ার হবে যে আমরা যখন একটি প্রজেক্ট করব 